Titan sur pour une nouvelle vidéo. Donc pour un nouvel épisode du Titan des HDV9. <rire> Donc voilà. Comme d'habitude, on va vous montrer quelques replays. Il euh, n'y a pas de problème. <rire> euh, donc, euh, clairement, j'ai vu qu'il y a une nouvelle petite mise à jour sur, sur Clash of Clans. Donc, avec les boulistes, machin, bon, vous voyez que les anti ne sont plus du même design. Je trouve moins belle comme ça. Après, c'est que mon avis. Euh, et puis, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors, j'ai vu, j'ai remarqué un journal d'attaque de défense. Je ne sais pas si c'est pareil, mais en tout cas, un journal d'attaque, c'est comme ça. Maintenant, on peut. Euh, on va dire, vous regardez dans le journal de défense, voilà. On peut voir, ah bah dans le journal de défense, c'est pas comme ça, mais dans le journal d'attaque, je sais pas si c'est un bug ou si c'est un truc prévu, mais c'est un truc prévu, c'est très très bien. Toutes les attaques qu'on a fait bah depuis euh, la fin du journal d'attaque, on peut les voir et les partager. Ce qui est super parce que avant tu pouvais en voir ou partager que 3 4 premiers, enfin les 3 4 dernières, tu vois. Tu pouvais pas partager celles qui avaient eu, bah, que t'avais fait il y a longtemps. Donc c'est cool parce que bah, je pourrais vous montrer bah, d'autres replays qui est, tu vois, si vraiment j'avais un replay qui était assez bon, mais que malheureusement, bah, il, il, tu vois. Il date d'il y a 7, 6, 7, 8 attaques. Bah, tu peux pas le montrer parce que c'était les 3-4 dernières, tu vois. Alors que là, bah, je crois que c'est 10 attaques dans le journal d'attaque. En tout cas, bah, toutes les attaques du journal d'attaque, tu peux les voir. Donc, c'est super. Euh, bon, évidemment, ça disparaît au bout d'un moment, mais voilà. Alors, on va regarder celle-là puisque j'ai gagné 8 trophées, tu vois. C'est énorme, 8 trophées, c'est énorme. Faut pas rigoler, les gars. Euh, voilà, oh, un HDV9 anti-3 comme on les aime. Hein. Alors, les anti-3, ils font plaisir, clairement. Euh, oui, donc, euh, bon, je suis toujours mes petits conseils. Hein. C'est-à-dire que moi, je vois un HDV. Euh... Euh, 9 à 4 trophées ou même à 5 trophées, bon bah j'attaque quoi, tu vois. Euh, voilà, si le truc il vaut 3... Si l'HDV9 que j'attaque il vaut 30 trophées, bah tant mieux. Mais bon, si je vois un HDV9 même à un trophée, je vais attaquer parce que bah clairement, euh, dans tous les cas tu gagnes un trophée. Hein, parce que lui, il faut savoir que même s'il n'y a qu'un trophée au lieu de prenable sur un HDV et que tu fais une étoile, bah t'auras quand même le 1 trophée. T'en auras pas zéro, heureusement. Euh, enfin, en tout cas, c'était comme ça à l'époque. Hein. La dernière fois que j'ai attaqué un HDV à un trophée, ça date quand même. Mais bon, voilà. Et, euh... et voilà, et clairement, clairement c'est plutôt cool de trouver des petits HDV 9 anti 3 comme ça. Euh, puis voilà, comme j'ai dit, j'attaque dès que je vois un HDV 9, j'attaque. Hein. J'attaque pour un HDV 9. Euh... Enfin, je vais pouvoir attendre qu'un HDV 9 avant de rentrer qui se pointe. Parce que vous imaginez, je l'aime bien qu'à ce niveau-là, pour trouver un HDV 9 à 30 trophées ou à 20 trophées déjà, ou même à 15. Putain, tu trouves ça, es... ça, ça arrive une fois toutes les semaines, hein, limite. Hein. Ah, clairement, ouais, limite toutes les semaines, ça arrive. Hein, ouais. Franchement, euh, maintenant, tu as HDV9 à 20, 30 trophées, j'en trouve pas tout le temps, quoi. Là, il y a 4-5 jours, j'ai trouvé un HDV8 à 19 trophées. C'était plutôt cool. <rire> bon, voilà. Mais euh, ça aussi, ça arrive très rarement. Faut pas s'imaginer que je trouve tous les jours des HDV8 ou quoi, les gars. Déjà, je fais peut-être 3-4 attaques par jour, je joue beaucoup moins que je joue quand je suis déjà un peu moins motivé. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais rebondir sur ce sujet dans cette vidéo. Parce que cette vidéo sera la dernière vidéo. Enfin, le dernier épisode du Titan de HDV9. Alors, il y a beaucoup qui vont dire quoi T'es sérieux, machin, machin. Alors, pourquoi je, je, c'est le dernier épisode du, du Titan de HDV9 Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que euh, le changement de HDV8 a eu cet épisode. Et on a aussi le septième épisode du Titan de HDV9. Donc, logiquement, si on veut être logique, <rire> et bah voilà, donc faut faire euh, pas plus d'épisodes pour le Titan de HDV9. C'est bien cet épisode. Comme ça, ça en fera 21 en tout avec la légende des HDV10 qui sortira bah, quand je serai HDV10. Donc, dans pas mal de temps, je pense. Mais voilà, dans, dans beaucoup de temps. Euh, voilà euh, d'une autre part parce que bah, je suis super motivé à faire cette série elle a plus vraiment de but même, même si franchement je vous le dis honnêtement comme je vous le dis hein, euh, c'est une série qui fait bah, avec le champion d'HD8 c'est la série qui me fait taper le plus de vues sur Clash of Clans c'est à dire que le champion d'HD8 j'ai beaucoup de vidéos qui ont fait plus de 200 vues qui ont fait plus de 100 vues celle là cette série aussi j'ai beaucoup de vidéos qui ont fait plus de 100 plus de 150 vues allez voir hein, franchement il y a beaucoup de vidéos qui ont fait plus de 150 vues etc alors clairement vous allez vous dire pour euh, t'as as quasiment 400 abonnés euh, 100 vues c'est rien, ouais mais bon faut savoir que sur la plupart de mes vidéos je fais 30-40 vues donc voilà quoi, clairement je fais 150 vues, je pourrais faire ma pute et puis vouloir jouer les vues Sachant que je suis pas rémunéré de toute façon sur les vues, donc je m'en bats les couilles des vues mais C'est bien d'avoir plus de vues sur ces vidéos, tu vois t'as plus de visibilité, tu peux gagner des abonnés etc Donc voilà, mais euh, mais comment dire, mais non je, je m'en fous et, et j'ai pas envie de continuer une série qui m'intéresse plus tu vois, c'est ce que je veux dire Donc du coup bah je me suis dit bon bah gamin, on, on va arrêter le temps déjà des 9 parce qu'il est temps d'arrêter, on n'a plus tellement de grand chose à dire. Voilà, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, je crois que c'est ce que j'avais dit dans le dernier épisode, ou peut-être que j'avais dit ça sur une autre vidéo, euh, peut-être sur ma vidéo annonce que le facecam là où j'avais dit que j'allais bientôt arrêter cette série, tout simplement parce que, bah il n'y a plus grand chose à, à faire, voilà. Euh, avant le but c'était de monter Titan, donc on a eu 2-3 épisodes où j'étais encore champion 1 que je montais Titan, on a eu 2-3 épisodes où j'étais Titan, donc le but c'était de monter Titan, tu vois, mais depuis mon clan a arrêté de, a arrêté de rush, euh, depuis, bah voilà, je joue beaucoup moins Clash of Clans, je joue plus à Clash Royale, je joue plus à Call of parce que je suis pas mal dans tout ce qui est compétition, desserto, etc. Euh, 
Donc voilà, euh, je, je, je joue plus 6 à 7 heures par jour comme je le faisais à un moment, ce qui est vrai d'ailleurs, hein. enfin, peut-être pas 7 heures, mais au moins 5 heures par jour. Avant, je jouais à Clash of Clans 5 heures par jour, même les jours d'école, donc je geekais même la nuit et tout, euh, pour monter Titan. Maintenant, je fais plus ça. Donc avant, c'était bien le temps des HD9 ou même le champion des HD8 pour voir la progression de jour en jour. Euh, Comment j'avançais, tu vois. Ah bah voilà, vous voyez que l'épisode là, bah j'ai 50 trophées de plus que l'épisode d'avant, machin, machin. Bah ouais, ça c'était bien. Mais maintenant, c'est plus ça, les gars, c'est plus ça. Maintenant, je fais que redescendre ou me stabiliser et je continue à rush. Si on peut plaisir du rush pour l'élection noir. En fait, je me maintiens, j'en ai rien à foutre demain. Ça, je suis rétrograde des champions. Je tech uniquement pour gagner de l'élection noir, même si je avec des compos qui coûtent beaucoup d'élection noir. Mais derrière, j'en gagne beaucoup. Donc, euh, bah, je, grâce à ça, je up mes héros, je up mes troupes en élection noir, euh, mes sorts et l'élection noir, etc. etc. Puis je fais des belles attaques. Clairement aussi, je préfère rush en go whip. Enfin, euh, je préfère jouer, Comment dire Je préfère jouer avec le jockey pour faire de belles attaques plutôt que faire du barbare archer, ce qui m'intéresse pas. Bon, des fois, je me dirais, ouais, ça me prendrait moins la tête de, de faire du barbare archer. Mais euh, je sais pas, j'aime bien faire du go whip, euh, séisme. Je kiffe, euh, j'adore le go whip, séisme. Le go whip aussi, mais ça coûte très très cher. Et euh, voilà. Et donc, bah, clairement, voilà, je joue avec le jockey pour m'amuser. Ce qui m'amuse le plus, c'est faire du go whip. Donc, autant continuer à rush, tout en, en farmant, en gros. Et je gagne pas mal de ressources quand même, même si je progresse évidemment beaucoup moins vite qu'un farmer qui va faire pas mal d'attaques tous les jours, même s'il fera que une heure de, de jeu tous les jours, bah il va prendre beaucoup plus de millions que moi tous les jours, tu vois. Alors que moi je vais en prendre moins, bah, c'est logique. Mais, mais voilà, je m'en fous, tu vois, je, je progresse à mon rythme. Et je suis bien en titan, je me maintiens tranquillement, en gagnant un petit peu d'excès noir, donc voilà. Juste pour ça, donc cette série va s'arrêter. Et également, bah voilà, donc déjà comme j'ai dit, ça m'intéresse plus tellement, je vois plus trop le but. Puis je pourrais de toute façon, comme j'ai déjà dit, hein, vous montrer, si je veux vous montrer de belles attaques, je pourrais faire une vidéo spéciale que j'appellerai bah. Je vous montre mes belles attaques, ce genre de trucs, tu vois. Il n'y a pas de problème. Si, si j'ai si envie de vous montrer des beaux gameplays, je peux le faire. Euh, ça me permettra également, si j'ai réussi terrible, de peut-être refaire quelques vidéos sur les guerres de clan. J'en ferai bientôt une prochainement parce qu'on va avoir bientôt avoir la centième guerre de clan gagnante. On est en train de la jouer là en ce moment. Enfin, bon, on trouve cette vidéo, c'est le jour de préparation. Le clan en face a l'air nul, c'est un clan français. On espère qu'on va les battre. <rire> Comme ça, ça sera notre fois notre centième guerre de clan gagnée. Et je ferai certainement une vidéo dessus. Donc voilà, je t'enjoins, je referai bah, une, des vidéos guerre de clan chez Kamika, tout simplement, comme je le faisais à l'époque. Euh, donc voilà. Ça c'est un point. Et, euh, et également, <coughs> grâce à l'arrêt, enfin, grâce à l'arrêt de cette série, grâce ou à cause, on peut appeler ça comme on veut, mais euh, grâce à l'arrêt de cette série, euh, le temps des HDV9, voilà, euh, bah déjà ça me permet de faire d'autres vidéos, comme une petite série sur Clash Royale. Voilà. Alors la série sur Clash Royale, je sais pas ce que ce sera encore. Je pense que ce sera une série de rush, bah une série de rush, comment expliquer Ce sera des vidéos sur Clash Royale où je vous montrerai des gameplays où j'attaquerai en live. Alors... En parlant de Clash Royale, il y aura toujours les bandes noires, hein. je, je n'y peux rien ça, les bandes noires, je, je ne peux rien y faire les gens, euh, sur Clash Royale, voilà, le jeu est comme ça, le jeu se, se joue à la verticale et non pas à l'horizontale comme sur Clash of Clans où tu dois pencher ton portable pour y jouer, ou comme sur Boom Beach, et ben non, sur, 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 <coughs> sur Clash Royale, les Super Saiyan, ils ont dit, fuck la logique, on a fait deux jeux de suite où il fallait jouer à l'horizontale, et ben maintenant on va faire un jeu où on joue à la verticale, donc euh, un petit casse-tête pour les youtubeurs qui étaient bien contents bah, qu'on puisse filmer tout l'écran, à l'horizontale, ce qui arrange pour euh, l'upload sur YouTube. Sauf que bah, YouTube, ils s'en battent les couilles. Hein. Tu filmes à l'horizontale avec ton portable, ils te mettent des bandes noires. Hein. Ils n'en ont rien à foutre. Ils ne vont pas t'adapter à, à la taille de l'image de YouTube. Tu vois ce que je veux dire Donc voilà. Donc euh, bon. Du coup, tu es un peu niqué. Moi, j'ai pas d'overlay et je connais pas de site. Euh, bah, déjà, je, je faisais un démontage depuis mon portable parce que j'ai pas envie de faire le montage depuis euh, mon PC. Ça me ferait perdre du temps et vous aurez moins de vidéos, ce qui, ce qui serait vraiment débile. Donc autant avoir des bandes noires. Mais si je faisais des montages vidéo. Par rapport à ça, pour enlever les bandes noires et mettre un overlay en fond, il me faudrait une application de montage vidéo, comme je sais pas moi, euh, bah, un, petit, un petit site de montage vidéo sur portable, sur Samsung. Savoir que j'ai un Samsung Galaxy Core Prime, donc au cas où, si vous connaissez une application de montage vidéo sur Samsung Galaxy Core Prime, sur Samsung ou sur Android tout simplement, hein, je pense que ça marchera de toute façon, euh, bah dites-le moi, comme ça bah, je, je pense que je que j'installerai et j'essaierai de faire un petit mot, enfin, de mettre un overlay en fond, mais il me faudra encore un overlay. Au pire des cas, si j'ai pas d'overlay, je mettrai une image de Clash Royale, tu vois, c'est pas un problème, mais. Euh, voilà, donc si quelqu'un, on dit ça à tout hasard, j'ai déjà dit dans mes vidéos Facebook, mais je leur dis, si quelqu'un connaît un site sur Samsung ou Android simplement pour pouvoir faire des petits montages vidéo, juste pour pouvoir incruster une photo en fond de la vidéo en gros, pour la mettre en arrière-plan comme un overlay, vous voyez, comme fait par exemple, bah, comme font les youtubeurs Clash Royale, hein, ou même les youtubeurs Clash of Clans comme BFA, Trapa, etc., qui font leurs vidéos sur Clash Royale, ils ont un fond derrière tout simplement. Donc si quelqu'un connaît une application de petits montages vidéo, comme j'ai dit, sur Samsung ou Android, pour pouvoir faire ce montage directement sur le téléphone, Mettre en fond une image de Clash Royale, bah, dites-le moi. Puis également, si vous pouvez me
Mais il euh, y en a qui, que j'arrive pas à mettre sur YouTube, bah, genre le logo et la bannière de pack. J'arrive pas à le mettre sur YouTube, c'est bizarre, ça me met la taille trop petite. Pourtant, lui, il arrive à mettre sur sa chaîne. Donc, je comprends pas, mais bon, je vais essayer de mettre ça. En tout cas, merci à vous, les GFX, vous faites un bon travail. Et s'il y a toujours quelqu'un qui veut me refaire bah, des miniatures ou quoi, dites-le dites, dites moi en commentaire, ce serait sympa de votre part. En tout cas, voilà, j'attends en commentaire toutes ces réponses. J'espère que vous êtes content de cette future série sur Clash Royale. D'ailleurs, si vous avez une idée, bah, dites-le moi. Euh, puis voilà, le titan des HDV9, ça va être fini donc, c'est le dernier épisode. On se retrouvera pour euh, bah une prochaine vidéo tout simplement. Le, la légende des HDV10, vous inquiétez pas, ça arrivera dans le HDV10. Il y aura encore des vidéos où je vous parlerai de, de mon rush, je vous montrerai des combats, il y aura des vidéos en guerre de clan, il y aura du Clash Royale, il y aura un peu tout. Voilà, dites-moi si vous connaissez une application de montage vidéo sur portable pour pouvoir mettre une image en fond, enfin une, un petit, une petite bannière, un petit template en fond, <rire> voilà, pour pouvoir... Euh, bah, faire plus de joli, pas avoir que des bandes noires. De toute façon, au pire, ce sera des bandes noires, les gars. Et puis, c'est pas grave, c'est pas la mort. En tout cas, moi, je vous laisse, les exécuteurs. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Très pas important de me dire votre avis sur tout ce que je vous ai demandé en commentaire. Allez, bye les gens, et good night.